Patrick Lancaster, and right now we are not far from the city of Avdivka. As many of you know, not long ago was uh, taken control of by Russian forces. And we are here at an undisclosed location where refugees or residents of Avdivka are being evacuated. And uh, we're going to have a talk with them to see what the real situation is in Avdivka, what it was like during the battle, what their opinions on the situation are, and just how they are in general, and why they think this war is happening, and what they have to say about the, the situation. Uh, we're here to show you exactly what the facts are, even if they might not be what you want to hear, or what some people want to hear. But we're showing you what the facts are because you're not going to see things from uh, this side of the contact line in your nightly news. We show you what the Western mainstream media won't show you. And it's important that you see things on both sides of the contact line. Get as much information from as many different sources as possible. So you're not just led like sheep by one media or another. You actually have a chance to think for yourself and come up with an educated opinion of what the situation is. So here we go. We're going to get as much information as we always do on the ground where the others won't go. Please like this video, share it across all social media. Remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Можно сказать, как обстановка в Дивке? В Дивке сейчас не знаем, нас увезли 27 числа, но была жуткая. Да? Да. Как последний месяц, не сколько месяц был? Ну, что, последний, что был? Ну, три месяца самых страшных, а 10 лет, ну, жуткие такие. Вроде бы и войны нету, но и спокойствия не было. Потому что к нам относились плохо. Они нас никогда не любили. Кто? Украина. Украина. Mm -hmm. Потому что у нас край рабочий. У нас вот, ну вот было, начиналось, когда 14-15 год, вот, ну, ВСУ. Вот хлопчинки вот такие, Титонько, а ты ваш сын, ну, он пашет на заводе, Коксахим. Ну, они его вонючка, кстати, называли. Западенцы, наш завод, как с таким, вонючка называют, ну он, ну, пахнет завод. Я говорю, пашет там. А что вы на фронте? Я говорю, потому что он работает, зарабатывает. Я говорю, а ты что ты делаешь? Я говорю, откуда ты? Он в Полтаве. Я говорю, а что ты делаешь? Матинку свою захищает. Я говорю, езжай в Полтаву и защищай ее там. Что ты приехал в Авдеев? Вот такие. Стреляют в Авдею, опять защищают матерьку в Полтаве. Ага, в Полтаве. А где тишина, и никто ничего не, никуда не прилетает. Не верили нам никогда, не думали, что мы тут живем. Мы работали всю жизнь. Это рабочий край. Все работают. Mm -hmm. давай, нас... давай мы поговорим на факт. Э, 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 Киев, э, Украина и Европа, США, все на Западе и сказать. Против России. России. Ну да, но они сказали, что Россия стреляет на мирные люди, нет. и Россия агрессия. Нет. Э... нет, нет, нет и нет. Да? Нет и нет и нет. Ну что? Ну вот даже вот когда пришли, вот нас освободили 17 числа. Самые первые зашли штурмовики, мальчики. Рус, русские. Русские, да. Ага. Так они у нас просили извинения, говорят, может мы где-то попали, ну по-другому нельзя было. А то же специально разбивали. Вот специально. Это Все вышли. Украина. Как вы знаете это? Вот. Ну там да не мы... было других. Ну, ну других не стояли. было. И понимаете, когда вот город, у нас маленький город, и мы слышим выстрел и сразу взрыв. Откуда? С Донецка выстрела не слышно. Все-таки далековато. А то вот он выстрел, несколько секунд и взрыв. Кто стреляет? Mm -hmm. Ну как вы думаете, кто стреляет? Я же говорю, что самая старая бабушка, дедушка, и вот такие дети, и те знали, откуда стреляют, кто и чем. И как называется И как оружие, оружие это, это, это миномет или это танк стреляет. Даже дети разбирались. 
Ну, я же говорю, логика. Да, когда вот ракеты полетели, вот уже авиация была, выстрела, не слышно, мы уже слышали только прилеты. А то вот бух, бабах. Кто стреляет? Угу. Только, тот, только угу. тот, кто рядом. Нормально? И все. Может хватит? Мы просто еще стендап снять. Другого. Сейчас. Давай крайне. Давай. Давай два. Да. А, но верит западные а, оружие там. Мы что нет. на Украине? Мы нет. Что на Украине западное оружие? В Авдеевке? Да. да, я верю. Потому что у меня сын, он разбирается немножко. Ну, он взрослый. А у нас магазин был рядом. И вот тут единственное все Авдеевку вот эти вот два года, пока не закрыли, пока не разбили. Вот. И он приходит и мне говорит, сегодня, а там и военные, ну, в СУ скуплялись. И он приходит и говорит, мама, я сегодня говорит, такой автомат видел. Ну, и говорит, там американский, какой-то польский, он разбирается немножко, ну, в интернете же лазит, лазил раньше, пока бы это было. И говорит, и потом то польскую речь, то, то французскую разговаривают, и, и оружие на них это все. А вы говорите, Да, у нас вот на поселке. В магазин приходили скупляться, потому что магазин один был на весь поселок. Ага, да. но это точно они не украинские. Ну, даже мы не понимаем, мы взрослые и умные люди. Иностранцев было очень много. Ага. И то, и я наемник, говорю, да? Да, да? Мы да. не знаем, наемники нет, форма и оружие. Они же ходили с оружием, висят, я же говорю, а сын разбирается. И он говорит, это не наше, не советское даже. Это говорит, такое, это такое. Так, так что мы, и есть тут, ну, было уже все, уже все, уже в Авдейке. Уже нас нет в Авдейке. Так что было оружие и много здесь оружия было западного. И mm -hmm. наемники были. Понял. Сколько людей твое мнение за Россию и сколько был за Украину? У нас здесь, ну, больше, больше 60, по-моему, на референдуме было вот здесь. Ну, а потом против, нас уже были... против, э, э... Украины, да. Мы uh -huh. хотели к России. Uh -huh. И вот это с чего же все это все началось? Ага, хотите, начало. Получите. Получили 10 лет за то, что хотели. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот так. так что... что будет дальше? А, а знаете, почему Переждем, пока это? выедем сейчас в Донецк. Будем ждать, пока восстановят город. Будем домой возвращаться. Mm -hmm. И все. Может быть, этого бы и не было, допустим, там отделения. Ведь они же с самого начала начали против русского языка. Они стали запрещать русский язык. Как можно, я всю жизнь, я русская, как можно да. мне перейти на украинский? Укра... Украин был... Кай... Да, они, вот... ща... они сейчас полностью, полностью принуждают, принудительно все на украинском языке. Школы позакрывали, садики на украинском, не позакрывали, Зачем? все Зачем? четко на украинском языке. Писать все документы, я всю жизнь на русском, и вдруг мне надо на украинском писать этот документ. Они ж... озверели вообще. И все началось вот с этого, что запрещали русский язык. Это правда, да? Это, это чистая правда. правда. Mm -hmm. Да. Это чистая правда. У нас поначалу, когда вот уже Авдеевка, вот эти 8 лет, поначалу они пытались. И, и продавцов заставляли да, по-украински да. говорить. Ну, а вы поняли, что Авдеевку не исправишь. И отцепились от нас. А так и по городу было. Вы чему разбавляете? Вот это в кафешке, ну, я жарю сын. Говорит, заходит, слава Украине, попробуй кому-нибудь не ответить, героям слава. За шкирку и очень много людей пропадало. Да? Все, приходит да, сын да, и говорит, да. тот-то, тот-то пропал. Кто, Нету. кто берутся? Э, 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 ну, украинская армия. У нас. А армии берут мирные люди, Мир... если не сказать. Да, заходит в кафе. И слава Украине. Ну, некоторые сидят, некоторые там буркнут что-то. Вот кто не ответил, героям слава. И уводят. Особенно мужчин. Мужчин, да. Парней. И некоторые. Это как иногда, некоторые, или... Не часто было. Некоторых изобьют, возвращаются, а некоторые пропадали и их так и не нашли. Да, да. 
Ага. Правда, правда, да? да чистая да, правда. Да. Это угу. чистая правда. Это любой надеюсь, вам. Вот тут одна девка, любой вам расскажет. Много тут, чуть-чуть боюсь, поговорим много. Уже. У некоторых много родни на Украине осталось. Боятся. Вот они этого боятся. боятся. Да. У нас родня в России вся. У нас нет мы уже, мы потому и сидели. Боимся. Нас Сила заста... вот ходят, чего вы не выезжаете, выезжайте, выезжайте. Ну некуда нам ехать на Украину. Мы ждали, мы ждали, пока освободятся. Дождались. Нас называли ждуны. Ну вот так. Теперь мы дома. Елена. Вот, так что. Ну все. Извини. Хоть развеселили. Не обалила. Ой. Все будет хорошо. Да, я тоже так да. думаю. Надеемся. Теперь уже да. Теперь уже все будет. Нас хорошо. уже достаточно. Десять лет вот так хватило. Ой. Здравствуйте. А, можно сказать, вы откуда? Вы извините, но я очень плохо слышу. Вы откуда? В Савдеевке. Ага. И а, что вы здесь? Что а? вы будете... Почему вы здесь? А мне справку надо взять. Э, на, на документы. Ага. Но а, как обстановка, Дивка? Как обстановка на Авдеевке? Ой, страшно там было в Авдеевке последнее время. Бомбили каждый божий день вот, дома. Мирное население убивали они. Кто? Вот нас за ночь четыре дома было, где мы жили. Все четыре дома разбомбили. Одного Кто? убили, одного ранили. Мы живые остались, слава Богу. Кто сделал это? А? Кто? Кто это сделал? Кто стрелял? Кто стрелял? Кто Я... стрелял? Кто стрелял? Украинская армия стреляла. Они прям в упор стреляли. Слышно, как... Выстрелы, сразу снаряд разрывается. О. И мне, я в доме был, и как раз в летнюю кухню снаряд прилетел меня. Он мой откинул, а потом в дом я вообще упал там без сознания. А потом вот этот, через два дня мне вывели российские солдаты и больницу положили. Я полмесяца в больнице лежал. Сейчас вот выписался, документы собираю. Надо по новой, наверное, идти в больницу. Мне хорошо нету. Почему вы в военной форме? Это я, когда вышел оттуда, я ничего с собой не брал. А по дороге шел, там грязь большая. Я весь вымазался. А пришли мы на хутор веселый, там меня солдаты переодели. Дали чистую одежду мне. Молодцы, хорошо. Русский а солдат, да? Оде... Я... Русский солдат, да? А? Русский солдат, да? Да. А кто? Я на ту сторону не пошел. Почему? Там, там мне делать нечего. Да? Да. Угу. Ну что я могу сказать за украинский солдат? Я? За них ничего нельзя сказать. Это не люди. Вот это я могу сказать. Это не люди. Когда, во-первых, я украинский житель был, в Авдеевке. Что они меня убивали, украинская армия? Скажите, пожалуйста. Они убивали, а говорят, геноцида нет. Вот вам живой геноцид. Они убивали своих людей. Это они. Они в открытую говорили. Я жил там, а около меня постоянно они жили, украинские солдаты. У них одно только. Они, по правде говоря, они сами ненавидят свое правительство. Они воюют за деньги. Им платят все. А девиз их мы, я убивал, убиваю и буду убивать. Вот так они говорят, украинские солдаты. Вы верите иностранцы солдат? А? Иностранцы солдат верят? Как? Наемники. Нет, наемников я не видел. Не видел наемников. С одной стороны, вот они приходили ко мне в гости. Вроде люди, как люди, а на самом деле это, я не знаю, кто такие они. А техники иностранные Своих много? Своих людей убивают. Много техник, увидел иностранную? Иностранную технику, танки, 
иностранные стреляли. Я там кого вообще не видел. Слышать слышал. Ну, там такая ситуация была, сильно не побродишь по городу. Постоянно бомбят они. Бомбят, бомбят. Почему эта война? М? Почему эта война сейчас? Почему? Да. Вот это я даже и не могу сказать, почему. Мне такое впечатление создается, что эти олигархи делят земли. А народ им, люди, им не нужны. Что тем, что тем, я не знаю. Как это? Вот как этот Зеленский своих людей на стопроцентную смерть посылает. Он же о людях не думает, он о чем-то другом думает. Сколько, э, сколько процент людей, которые был в Дивке, был за Россию, и сколько был за Украину, твое мнение? Что, за Россию, за Украину? Да, сколько людей реально остались ну, на этой стране? Большинство остались ждать Россию. Нет, сколько местных людей Вы имеете в виду на Донбассе? Или, или вообще Нет, по Украине? Авдивка. Сколько местный э, был за Россию и сколько местный был за Украину? Не, мне кажется, за Россию два раза больше будет. Кто сейчас за Украину? Они, они сами скоро поймут все, что они, они не нужны своему правительству. И что они будут за них? Не, за них вообще нельзя ничего. Это я не знаю. На, на западный они сказали, это Россия виновата, и Россия агрессия, и Россия бомбили мирные люди. В западной СМИ сказали это. Давай я перейду. Там, в Европе, сказали, что русские стреляли по Авдеевке, убивали мирных людей. Вот это стопроцентная глупость. Потому что мы там жили, вот люди жили. Я что, не слышу, откуда они стреляют? Он, они когда ко мне пришли, дед, а что ты не уехал? А они мне предлагали Днепропетровск. Что ты говоришь, Днепропетровск не уехал? Я говорю, мне там делать нечего. А ты не боишься, что тебе бомба прилетит? Я говорю, а кто не боится? Все боятся, что бомба прилетит. Вот она и прилетела. То они вокруг дома обстреляли все, а потом папа дому начали стрелять. И главное, прямой наводка. Я вот вышел на крыльцо. Слышу выстрел, и вот в гараж сразу снаряд прилетел. Какая Россия? С Россией не сеноватая, бог знает. Да, Во-первых, и выстрел не услышу. Россия. А они специально технику ставили рядом с домами, технику военную рядом с домами ставили, чтобы туда потом стреляли, да? Они, вот, где я в домике в своем жил, ну это не мой домик, меня женщина пустила, три домика от меня, они часто туда оружие привозили. То минометы стреляли. Ну, громко слышно было. А потом какие-то маленькие орудия. Я ходил, смотрел, вот такие вот гильзы валялись, а там целые ящики. Привезут, постреляют, уедут. Постреляют, уедут. И что характерно, я еще на химике жил. Вот они занимали садики, школы. Раз в садик. А у меня неудачный дом получился, считается. С этой стороны садик, рядом бойлерная. С другой стороны бойлерная, с этой стороны садик. Они в садик привезли миномет и стреляют с этого миномета. Через два дня садик разбомбили. Вот так. Магазины, все у нас тут рядышком. Они с Водина стреляли постоянно. Украинская Россия. Ну. А скажи, а местных людей, местных людей, когда Украина была, хватали, пытались кого-то поймаловили? Вы знаете, я насилие не видел с их стороны. Вот то, что они командовали, чтобы уезжали, это да. Постояли объявления, там везде висело, чтобы эвакуироваться. Они же хотели, скорее всего, больше людей, чтобы на их территорию. А в, дан, в тот момент в Россию нельзя было попасть. Люди от страха выезжали, потому что бомбили каждый божий день. Из всего на всего. Скажи, а на момент, на момент, когда началась вот специальная военная операция, много было мирных жителей с детьми, когда только ну, два года назад? Да, да никто не уезжал. Они же указ издали с детьми всех выселить. Вот пример приведу. В старой части 
семья не выехала. Жила бабушка, внучка и муж с женой. Раз, два их предупредили. Все, снаряд этих родителей чудом в окно выкинула, а бабушка с ребенком зарели. Вот так. Вот такие они, украинская армия. Это не армия, это бандиты. Самые натуральные бандиты и убийцы. Спасибо. Я сейчас еще... Можно сказать, вы откуда? С Авдеевки. И почему вы здесь? Потому что у меня разбило дом, а что мне на улице жить. Ага. Но почему... А, а, и как видес? Как? Как я выехал? Да. Военные привезли. Русские, да? Да. И почему вы не ехали на Украину территории? Ну, здесь оказался. А что там не делать? Не, я имею в виду, вы выбрали тут или там? Да. Выбрал тут. Почему? Потому что там стреляют, а тут нет. Не, я сказал, почему на, не на Украину? Не хочу я там находиться. Да? Почему? Не, не хочу, ну, потому что мое желание так. Ага. И как вы думал за э, э, Россию контролировать Эвдивка? Что вы думал за это? Не знаю. Не могу ну. ответить на этот ага. вопрос. Вообще без понятия даже. Понял. И как обстановка Эвдивка? Я уже там забыл, когда был. Ну все разбито, что я могу сказать. Магазины не работают, все разбито. Ага. Вы был там за бой, да? Да. И как момент был? Ну как? Как и все остальные. Ага. Ну, сколько лет? Мне? Да. Сколько лет? Да. 34 года мне. Ага. И вы а, а, 10 лет назад был а, референдум в Дивке, да? Да. Вы был голосовать? Нет. Нет? Нет. Как вы думал, сколько людей местные в Дивке за Украину, сколько за Россию? Без понятия. Ага. Ну, твое мнение? Не знаю даже. Ага, понял. Ну, что будет дальше? Скажи мне в видео. Да? Да. А что? Другого ну, варианта нет. Твой, твой план, где вы будете жить? Ну, как? Как жить? Как живется таким? Не, где? Где? Здесь. А, ага. Но Донецк учишь где? Ну, где поселе, там и буду жить. Ага. Понял. Будет обратно в Украину или только в Россию? Будет ехать в Украину или в Россию? Ну, тут. Ага. Понял. Хорошо, спасибо. Как хочешь говорить, только правда. Хорошо. Вы откуда? С Авдеевки. И как обстановка там? Ну, сейчас получше. Не так стреляют. Ага, получше? Ну, получше, да. В плане обстрелов там или э, громкости фона, скажем так, города. Угу. А, что вы могли сказать за э, русский солдат? Хорошие солдаты помогают, предлагают помощь, кому нужна помощь, там, еде и так далее, помогут, кому сигареты надо, тоже помогают, то есть... И украинский солдат? Украинские солдаты такого не делали. Я не помню случаев, чтобы они вот так вот брали и помогали, как делают эти. Угу. Э -э почему вы здесь? Сейчас. Потому что я прохожу фильтрацию. Ага. И это... А, что это фильтрация? Что это? Ну, проверяют документы. Может быть, я служу, например, в ВСУ. Или являюсь там военнослужащим. Чтобы это все не было. Чтобы я был хорошим человеком, скажем так. Ага. Вот. Это место, это как... А, много беженцев здесь? Или как могу сказать, Мест, местные Авдеевки? Да, хватает. И кто-то уходит, кто-то приходит. И, в принципе, много, да. И тут э, это, это как э, помочь здесь? Или что они сделают здесь за вас? Что? Они здесь помочь? Помогают здесь? Да, да. 
Да, помогают. А если нужна, например, одежда, то дают одежду. Если в плане питания, то кормят три раза в день. Поэтому помогают. Ага. Если что-то нужно, подсказывают. Ну, в плане там, документов и еще что-то. Ну, хорошо. Все. И а что вы будете делать дальше? Ну, поедем к родственникам, наверное. Многих не видели давно. Где они? В ДНР. Ага. На территории ДНР. So, вы не хотел ехать на Украину? Скажем? На Украину нет, я не хотел ехать. Мне там нечего делать, скажем uh -huh. так. И, и что вы думал, это война? Что... По поводу войны... Я не знаю больше, что сказать, что я думаю по поводу нее. Война это всегда плохо. Кто виноват? Ну, скорее всего, Украина. Почему? Почему? Потому что их, скажем так, направление, в котором они идут, очень негативно. К тому же, если взять э, Авдеевку при Украине, да, и при России. При России, например, не обстреливают сейчас город. Именно русские солдаты, да? Не обстреливают. А? Русские солдаты не обстреливают город. Целенаправленно так, как делали украинцы. Они Но... нас хотели, я не знаю, убить, истребить, что они с нами хотят сделать, я не знаю. Ну, Киев сказал, это руси... русские агрессии. И сказал, в России стреляют на мирные люди. Странно. Там ничего странного нет. Им они же не будут говорить, что мы убиваем мирных, правильно? Они будут говорить, что это Россия, что Россия виновата и так далее. Что вы сказали, это Украина стреляет на мирные люди? Или как? Как сказать? Украина стреляет на мирные? Украинские... Украинские войска стреляют на мирные? Или что вы сказали? Да, обстреливают города. Много случаев, когда просто выезжал там танк или еще что-то в один конец города и стрелял в другой конец. Причем просто по мирным. И как вы знали это? По звуку. Потому что очень близко выстрелы, когда линия фронта еще дальше была, чем... Вот взять, допустим, начало 24 -го года, да, линия фронта там была уже близко к Авдеевке, а когда, например, в 22 году еще было далеко, еще там возле аэропорта бились, а стреляют, вот он, прям рядом с танка, например, и меньше секунды проходит и уже прилетает в город. То есть Понятно, что это не русские, не приедут же они через линию фронта, чтобы пострелять по городу, правильно? Mm -hmm. вот. uh, как вы думал, местные люди в Дивке, сколько был за Россию, сколько был за Украину? Так не скажу, если бы многие говорили, там, я люблю Россию и так далее, открыто, да, то, есть, то за это бы получили бы неприятности себе. Что будет? Не знаю, что именно будет, но неприятности явно будут какие-то. Mm -hmm. То есть. Да. Да. Как зовут? Алексей. Uh -huh. И что вы могу сказать за американец э, люди? Что они должны знать за эту войну? Я, если честно, ничего не могу сказать, потому что. Я, я же с ними не общаюсь и так далее. То есть... Как зовут? Сколько лет вы? 19. 19, да? О. So, вы был 9 лет, когда война начала, да? 10. Мне успела исполнить. Помню, да? А? Помню. По -помню. Да, помню, да? Помню, да. Угу. Хорошо, спасибо большое. Захарова Алина Александровна, председатель одного из ближайших пунктов временного размещения к вновь нашей русской Авдеевке. И что у вас делает здесь? Что, что делать? Да, да. Что, 
помочь, или что вы сделаете? Мы всей душой очень рады встречать здесь людей с земли, которая, казалось бы, всего лишь в нескольких километрах от нас, но последние 10 лет как будто бы была другая планета. Люди уставшие, люди замученные. Хочется протянуть им руку помощи, хочется всех обогреть, накормить. Смотришь в глаза людей и видишь у них ужас. Поэтому мы всеми силами стараемся создать для них домашний уют, и чтобы они почувствовали себя дома. Русский родной воздух, здесь у них нет врагов. Мы ждали их, мы ждали этот момент. Здесь у людей очень много родственников, очень много теплых встреч в коридорах нашего учреждения. Люди со слезами на глазах, люди счастливы. Люди наконец-то чувствуют себя в безопасности. Мы стараемся со своей стороны всеми усилиями создать людям домашнюю теплую обстановку. Накормить домашней едой, встретить их детей какими-то материнскими теплыми чувствами, стариков, пожалеть. Стараемся как можем. И много бел есть. Много людей? Да. Людей много. Если честно, мы даже не ожидали, что так много людей были готовы ждать этого момента русской победы, что они ждали нашу армию. Каждый день людей привозят каждый день, уже на протяжении третьей недели. Mm -hmm. Каждый день новые люди, да. Люди разного возраста, и старики, и дети, и молодежь. Да, людей много. И что они сказали? В я, любом я... случае, люди хотят э, к себе домой. Там их дома, э, разрушенные дома. Все обязательно будет восстановлено. Это уже на практике показано, доказано. Вот, пожалуйста, пример Мариуполь. Так же будет и у этих людей. Они боятся расставаться со своими домами авдеевскими, но они прекрасно понимают, что город сейчас освободить надо, навести там порядки, восстановиться и вернуться. Пока они будут на нашей территории, мы их встречаем тепло, они доверительно к нам относятся и прекрасно понимают, что их ждет на самом деле светлое будущее. Они не зря терпели, все будет хорошо. Все, спасибо большое. Все. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? С Авдеевки. А, и, и, почему вы здесь? Почему здесь? Потому что жить негде. Угу. Ну, почему... Квартира разбита, у сына дом разбит, вот, поэтому жить негде. Почему вы не на Украину страна? А, на Украину не поехал, потому что у меня родственники все здесь. Ага. Жил, понимаете? Все вот тут, в Донецкой области, все рядом. Mm -hmm. И э, э, как обстановка сейчас, и как был на Абдивке? Ну, как была обстановка? Обстановка была жаркая, обстановка, понимаете? По сравнению с, тысяча... Ой, с, этот... с 2014 годом, вот, более сильное оружие начали применять обе стороны. Mm -hmm. Поэтому... Очень пострадали люди. Много погибших. А разрушение полностью разрушили. Квартал, квартал этот, поселок Химик практически уничтожили. Вот. Ну, возле моего дома 10 девятиэтажек, так все в руинах. В моем квартале. Ну, кто стрелял, все стреляли. И те стреляли хорошо, вот, и бомбы кидали российские самолеты, ракеты. Ну, все стреляли, непонятно, кто стрелял, кто бомбил, и не знает. Факт тот, что уничтожили нас. Но сколько местный Авдивка 
бил за Русия и сколько бил за Украина? В смысле? Люди. Кто бил за Россию и за Украину? Больше за Украину, больше за Россию? Кто его знает? Я даже этим вопросом я даже не задавался. Кто больше? В принципе, мы и не болтались зря, потому что опасно было передвигаться, понимаете, даже по городу. В любую минуту едет человек на велосипеде, бах, разрыв мины или что-нибудь и готово, или пуля. Поэтому старались из дома не выходить. У вот. сына дом залетел град, сгорел. Вот, нам предоставили, соседи предоставили, Андрюш, Андрюш, соседи предоставили жилье нам временное вот, в частном доме. И мы старались не выходить, потому что даже и в этот дом ракета рядом упала, блин, вот, тоже разнесло и окна, и крышу сняло. И как вы думал, сейчас в России контролирует это хорошо или плохо? Конечно, конечно, хорошо. Но, в принципе, что я вам хочу сказать. Это братоубийственная война. Понимаете? Брат уничтожает брата. Вот. Кто затеял это, я не знаю. Чтобы ему и на том свете мозги крутились. И единственное, я вчера говорил и сейчас говорю, что это три братских народа, Украина, Беларусь и Россия, они должны были быть постоянно вместе. Вот это и все, что я вам могу сказать. И а, почему это хорошо в России контролировать? Не понял. Почему это хорошо в России контролировать? Почему это хорошо в России контролировать в Дивке? Ну, я не знаю, что. Думаю, что жилье наладится, вот, мы вернемся опять в свои дома. Построят дома, вот, построят квартиры, те, что уничтожены. Вот, поэтому, э, как говорится, надежда умирает последней. So, как зовут? А? Как зовут? Зовут? Да. Анатолий. Анатолий, очень приятно. Патрик. Можно сказать, что вы будете делать дальше? Жить. Mm. Жить. У меня жена в Авдеевке похоронена, отец в Авдеевке похоронен. Вот. За война? Да, до войны. Вот. Mm, ну, а жена во время войны, уже в семнадцатом году. Mm -hmm. Ой, в каком семнадцатом? Mm -hmm. В двадцатом году. Mm -hmm. Два с половиной года назад. Десять лет назад был референдум, да? Да. И вы голосовали? За что? Референдум. Да, референдум когда был, в четырнадцатом году, я голосовал. За что? За что? Там было... Свободный статус Донецкой области. Ага. Вот. Потом э, вторым языком российский должен быть государственным. Uh -huh. вот. И чтобы средства, которые Донбасс заработал, оставался в, Дон, этот, в Донецкой и Луганской области. Uh -huh. Вот это и все, что было в том, на том референдуме. Но uh -huh. в составе Украины. Uh -huh. Но вы голосовать за уезжает Украина, да? Ну, да. да. Ага. Сколько людей было за, за это? Там много. Много людей было. Многие прошли, голосовали. Их же не пересчитать. Больше 50% или нет? Ну, большинство, да. Большинство людей вот, ага. были на референдуме, голосовали. Ага. И как вы думал, больше людей за Россию или за Украину? Кто его знает? Я не могу сказать. Угу. Я... Не могу. Я затрудняюсь в эти... на этот вопрос вам ответить. Угу. Все, спасибо большое. Не за что. А, можно сказать, вы откуда? С Авдеевки. И почему вы здесь? Потому что у меня разбило дома, что мне на улице жить. Ага. Но почему... А, и как вы здесь? Как? Как я выехал? Да. Военные привезли. Русские, да? Да. И почему вы не ехали на Украину территорию? Ну, здесь оказался. А что там не делать? Не, я имею в виду, вы выбрали тут или там. Выбрал тут. Почему? Потому что там стреляют, а тут нет. Не, я сказал, почему не на Украину? Не хочу я там находиться. 
Да? Почему? Да. Не хочу, потому что мое желание так. Ага. И как вы думал за э, э, Россию контролировать Эвдивка? Что вы думал за это? Не знаю. Не могу mm. ответить на этот uh -huh. вопрос. Вообще без понятия даже. Понял. И как обстановка Эвдивка? Я уже там забыл, когда был. Ну, все разбито, что я могу сказать. Магазины не работают, все разбито. Ага. Вы был там за бой, да? Да. И как момент был? Ну, как? Как и все остальные. Ага. Ну, сколько лет вы? Мне? Да. Сколько лет? Да. 34 года мне. Ага. И вы... А, а, 10 лет назад был а, референдум в Дивке, да? Да. Вы был голосовать? Нет. Нет? Нет. Как вы думал, сколько людей местные в Дивке за Украину, сколько за Россию? Без понятия. Ага. Ну, твое мнение? Не знаю даже. Ага, понял. Ну, что будет дальше? Пожимем в мире. Да? Да. Нашу. Другого варианта нет. Твой план, где вы будете жить? Ну, как? Как жить? Как живется таким? Не, где? Где? Здесь. А, ага. Но Донецк хочешь или где? Ну, где поселят, там и буду жить. Ага. Понял. Будет обратно в Украину или только в Россию? Будет ехать в Украину или в Россию? Ну, тут. Ага. Понял. Где откуда? Что где? И почему вы здесь? Почему мы здесь? Да. Эвакуировался. Кто помочь? Что помочь? И, как вы здесь? Кто помочь вы здесь? Помощь какая? Да, как? Как приехал здесь? Привезли. Да? Кто? Россия. И как вы думал, за, сейчас Россия контролирует Эвдивка? Это хорошо, это плохо, что вы думал? Ну как? Думаю, что все будет хорошо. Да? Думаю, что в основном все будет. Жизнь наладится. Как обстановка в Дивке сейчас? Разбито все. Да? Ну, э, 10 лет был референдум в Дивке, да? 10 лет назад был референдум. Референдум был 10 лет назад, да? Ну. И э, вы был голосовать? Нет, я не голосовал. Ага. Ну и как вы думал за это все? Вы, э, вы думал... Э, Украина правильно, или Россия правильно, или как вы думал? Как вы думал за это? Я не знаю, я вот эти политики, я не углубляюсь. Угу. Ну, я голосовал там, они сами голосуют за себя. И насчет этого я... Ну что будет дальше? Будем жить хорошо. И надеяться на лучшее. Вы, а, почему вы выбор а, пекал здесь, а, русский те, контролировать территории, не Украина? Почему ты не там, на другой стороне? Ну, потому что Авдеевка это мой родной город. Я родился там, остался в Авдеевке до последнего. А, ага. Ну, Россия зашла, и все, меня увезли. So, вы, 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 вы будете вставать жить, Авдеевка, потом? Ну, как... Все, ну еще глянем, как что. Ну, конечно, хочется домой. Да, украинская страна не будет, да? Да, нет. Понял. Ну, что вы могу сказать за это, Ваня? Бардак. Вообще, я не знаю. Почему это? Кто виноват? Я даже, я же говорю, вот эти политические эти, я не знаю, жил себе спокойненько, нормально, потихонечку. Да они там что-то там. Как зовут? Юрий. Одна правда, беда. Да? Вот это одна правда, беда. Мы mm. сегодня пошли паспорта получать. В кабинет зашла, где надо, ну, делать дело пальцы пацан. Четыре раза бахнули отсюда, отсюда бы бахнули, я за каждым разом сижу и 
подпрыгиваю. Она уже смотрит и говорит, это отсюда. Я говорю, а у нас уже любой бах, а мы подпрыгиваем, потому что два года от этих бахов в подвалах подпрыгиваем. Два года жили в подвале, вот месяц не дожили до двух лет. С апреля месяца 22 -го года в подвале. Угу. Дома разбиты все. Целого нет, ни одного. Частные еще кое-где сохранились, где частный сектор. Понимаете, что такое частный сектор? Да, да, да. Вот частные сохранились, а который поселок у нас, многоэтажные дома, ни единого, целого нет. За двери и окна мы вообще молчим, мы даже это не считаем убытком. А то, что до фундамента побитые, это да. За три дня до прихода, вот до окончания этого, что нас освободили, угу. погибли. Сгорели заживо. 16 человек и двое в другом убежище погибли. Это в один день били специально по убежищам. Кто? Кто? Вы как считаете? Не россияне, конечно. Кто? Кто по нам бил все эти годы? За лори, которые не знают. Украинцы. Кто? Украинцы. ВСУшники. Ну, Украина, Европа и США сказали, это Россия стреляет на Конечно, на конечно. Вот теперь, поскольку вы, вы, как я понимаю, поближе туда, к ним, вот скажите от нашего имени, пусть они прекратят посылать сюда вооружение. Если бы они не посылали сюда вооружение, это бы давно уже закончилось. Им легче всего лапшу на уши, извините, но я говорю, как по нашей пословице, вешать. Это россияне бьют, конечно. Вот вы бы были, вы бы были президент России. И мы уже переходим к России. Зачем России нас разбивать? Свое, свое, уже считай свое. Зачем их, им нас разбивать? Пусть мы были вот это время под Россией. Пока вот два года этих не начало, ну, пока сейчас нас не освободили, то есть под Украиной мы были, пока вот сейчас не освободили нас, мы стали под Россией, наша Авдеевка. А Донецк? И Синоватая, Маккеевка, вот все вот эти города, они уже 10 лет под Россией, а они до сих пор обстреливают. Это что, Россия обстреливает свое? свое. Вот, ну, ну как можно вот такое врать, как можно такое говорить, что это Россия обстреливает? Ну кто будет свой? Вот вы бы свой дом обстреливали? Угу. Умный человек подумает, а дурак поверит, вот и все. Пережили ад, ужасный ад. Особенно последних, ну, последний месяц, а последних три дня это был ад. Люди горели заживо. 16 человек никак нельзя было спасти. Привалило при том. И возле нас все дома рушились. Ночью один подъезд обрушился. День наступил, еще бухнуло. Я с подвала не выхожу, сын вышел. Заходит, утром же вышел. Кто там? 14 рухнул первый этаж. Обед, бабах. Все подпрыгивает, дом подпрыгивает. Вышел. Говорю, что там? Не поверишь, опять 14 дом. Второй подъезд, как у дома нет. Ну, в общем, это было что-то с чем-то. Потом, слава Богу, 17 числа пришли. Да, им Бог здоровья, но очень много погибло. Как они сказали, их было 120 там с чем-то человек, пришло только 60. Эм, референдум на 14 был, да? Референдум. Да, только мы не участвовали, потому что мы еще были как бы... Но был, был, на Авдивке был, да? Был первый тогда. Да, в 2014. В да, вот. был. Мы, да, проголосовали. Но потом они захватили нас от Красноармейска, от, от Славянска зашли, ну как крайний Славянск, ага, Донецк, ага. зашли. Украина. Да. И осадили, и все. И вот мы все эти годы были под Украиной. Вот, а два эти года уже вот шла борьба за то, за то вот наконец-то нас два года освобождали. И э, как вы читаете, когда референдум, сколько процентов был... Э... Я уже не помню проценты, но мы как бы все, перешли по... Уезжает Украина, по, да? да? Да, по вот этому голосованию перешли. А они начали вот это нас бить. И mm -hmm. так и с 2014 -го года бьют. Единственное, что вот, ну, именно на наш город, поскольку они уже заняли нас, и мы считались на украинской территории, то по нам вот с 16 и по 22 
конкретно не летела напрямую, а вот с 22-го разбили все. Они сразу сказали, мы будем уходить, не оставим камня на камне. Так и сделали. Все разбили, все. Нет же хороших, ну, в смысле, целых домов, ни единого. Ни единого. Двери и окна мы даже не считаем. Там не то, что стекла, ни рам нет, ничего, ни дверей, простенки вот между квартирами. Все попадано, развалено. Ну, где-то больше, где-то меньше, но все разбито, все, целого нет ничего. Сколько, как вы читаете, много людей, которые местные Авдивка, был за Россию? Много. И как вы думаете, большая за Россию или Украину? Большая часть была за Россию, большая. Тогда же, когда подсчитали, да, мы вот. Они потом вот силой решили вот это, и били, и били, и били нас с тех пор, с 14 -го года. Большая часть была, я уже проценты, ну кто за 10 лет уже вспомнит проценты. Украин, Украин была до тоже? В смысле? Вы э, сказали, би, э, бил. Ну били, конечно, с 14 вот как только проголосовали, они и начали, это вот с 14 по 16 тоже разбивали нас, но не столько, как вот сейчас за два года. Украин. Конечно. So, когда Украина контролирует, они стреляют да. на, на, на город или мирный? Или... Ездили на танках и конкретно в упор дома расстреливали с танка. На дом стреляют? На дом, на дом. Но это правда? Правда. Вот. Правда. Это чистая правда. Украинский да. танк стреляет на да. дом? Да. Да. Почему? Потому, потому что это еще было до всех начал, ну, как и в, любом, в любой стране, в любой, есть север, юг, запад, восток. Вот западная Украина, западная Украина всегда ненавидела восточную Украину. Ну, ну тогда что? Ну, просто ненависть, просто ненависть. А когда вот это все началось, они излили всю свою ненависть на нас. И потому больше обозлились, потому что проголосовали за Россию. Вот это их вскипятило, и они начали нас это. Так что именно к вам просьба, вы все-таки, я же говорю, как-то ближе к той стороне. Пусть они прекратят нам, им подавать это вооружение. Она же достали нас. Мы как услышим, что они вот то передали, вот то передали, еще передадут, еще пообещали. Ну, ну, ну куда это годится? Им наш, я не буду там говорить, кто еще другой, а президент. Типа они по мирным не стреляют, а по ком? А по ком они стреляют? По нам и стреляют, страдают мирные люди. Мирные. Украина, не Россия. Конечно, Украина стреляет. Но ну, США, и Европа, и Киев, и Сей сказал, это Россия. Вот так они говорят. Вот так они говорят. Это Россия. Это Россия. Никакая не Россия. Мы за 10 лет уже знаем, где Россия, а где не Россия. У нас в первые годы, вот 14-15, у нас дети маленькие знали, что стреляет. Название, там, град полетел, этот как вот их там называют, забыл там, по, ну они же по именам. У нас дети уже знали, и старики знали, что это стреляет, и где они стоят. А они всем там, чтобы им деньги давали, они, чтобы им платили, чтобы им Европа деньги давала. А, а все это вооружение идет на большинстве, на мирных людей. Конечно, гибнут и военные, говорить нечего. Очень много гибнет военных. Но если бы не было, Украины нет своего вооружения, нет. Пусть Европа прекратит давать вооружение, и все прекратится. Сколько нам можно страдать? Они 10 лет жизни у нас забрали. 10 лет. Ладно, я старый человек. Вот молодой человек, 30 лет. У него нет жизни, нет ни работы, нет ничего. У нас мы два года просидели, никто не работал, никто в подвале. И что вы думал за будет сейчас с Россией? Что будет? Уже, вот кто выехал, уже здесь как бы вот, документы сделаем, здесь кто куда там попал, кто уже там, вот, ну, мы уже слышим, и по новостям сказали, уже ну, придут восстанавливать некоторые люди, кто остался, мужчины, уже там работу предлагают, ну, по восстановлению. А, в России помогать. вопрос люди в работе, да? Да, да. Это да. хорошо, да? Да, уже решили, какая область, Челябинская область будет восстанавливать, ну, а когда mm. уже мы, придется там нам вернуться старикам или нет, но молодежь вернется, что восстановят. Так что вот к вам великая просьба, правду.
правду покажите, что они дают им вооружение на людей, на людей перестанут давать вооружение, все прекратится. Зачем они врут на эту Россию, что Россия стреляет, не стреляет на нас Россия, не стреляет. Они не будут на свой дом стрелять, если бы mm -hmm. они не хотели, им захотелось в Европу, но они не подумали ни о чем другом, вот вам Европа. И они не попали в Европу, и люди страдают, вот и все. Mm -hmm. Нечего рассказывать много, чего можно, но в смысле это одно и то же. Одним словом, мы прожили в аду, в аду, ад, последних особенно три месяца ад. А три дня это кромешный ад был. Я думала, что не выживу. Это все. Mm -hmm. Ну, он что выборы сделал дальше? Ну, эти выборы мы можем попасть, можем, можем нет. Мы еще документы не получили. Uh -huh. А, ты хочешь голосовать на выбор? Хотела, конечно, но мы только сегодня сдали документы на, пасп... на паспорт, uh -huh. а без паспорта. Да. И как выборы голосовать? Ну, как? Тут ответ один. Тут ответ один. Мне были задали тоже с какого-то канала, что бы вы хотели сказать Владимир Владимирович. Я говорю, я его, это чистая правда. Я всегда его уважала и рада, что вот он есть, был все это время. И хочу, чтобы и сейчас он остался. Но есть на него обида. Почему он допустил на 10 лет? Этого бы не было. Они за эти 8 лет, вот до 2022 года, за 8 лет, они там такие укрепления вокруг нас настроили. Мы же видели, лес брел навозили, бетона, бетон, ну понимаете, да, бетон, uh -huh. вот это что, бетономешалки возили этот бетон, они там такие укрепления настроили, что и танки прятали в те укрепления. 8 лет. А теперь они вот это. Два года не могли их выбить из тех укреплений. Зачем он так допустил? Первые минские переговоры не пошли на лад. И все, давай, делай свое дело. Нет, он добрый. Да, он добрый человек. Но его доброта обошлась нам очень тяжело. Mm -hmm. Вот за это есть обида. Я не стесняюсь, пусть даже он это увидит, пусть услышит, может. Он признал уже свою ошибку, и то, что дал столько лет. Но ну, надеялся, что договорятся. Вот нашел с кем договариваться. Господи, у нас до него был, до этого президента, был алкоголик. А, э, Порошенко. К, к, Порошенко алкоголик, алкоголик, да? Да. Mm. А этот наркоман. Зонецкий. Конкретный. Mm. Конкретный наркоман. И что? Янукович, как вы думал? Ну, Янукович нормальный был. Только что, опять же, тоже он обидел нас. Но если бы он не сбежал, его бы убили. Mm -hmm. Он просто, его уже настолько там прижали, что он сбежал в Россию. Когда вот началась это все, mm -hmm. революция, это все... Майдан. Да. И он, его вывезли тайненько, Россия помогла. А так он нормальный, хороший президент был. Мы за него голосовали. Он, ну, ему ж, его первый раз хитрость, вернее, ну... Короче, неправильно. Люди проголосовали за него, они подделали и э, стал этот рябый. Но второй раз уже как бы вроде и победил, но тем не менее вот этот Майдан этот столкнул его, не добыл до конца срока немножко. Тут нормально, за него нечего говорить. А этот алкаш был, а этот наркоман, что он показывает, сидит никакой. Он был, он никак, ему политика никак. Золотецкий. Зеленский, он же клоу, ну не клоун, ну как, он юморную эту передачу, ну около, между клоуном и как там. Вот это его, он нравился всем вот в этой роли, вот, но сюда он никак, он никто. Его, что ему навешали, то он и делает, что Америка ему это, то он и выполняет. Только просит, ходит, глянчит эти деньги, как настоящий наркоман, для себя на дозу. Так у него теперь оружие, доза. Вот дайте на оружие, дайте еще на что-то деньги. Вот и все. Что бы могу сказать за Путин? Я уже сказала. 
Я уже сказала. Мне, я целиком и полностью за него, вот только свою обиду я выставлю. Но если, если вы могу поговори он, если он слышит сейчас, что вы могу говори он? Ну вот я ему бы сказала, я рада и хочу, чтобы его избрали. Только за то, что вот, ну, он допустил, что нас мучили 10 лет. Вот и все. Угу. Вот и все. За это есть не только у меня. Это мы все обижаемся за это, что нас подставили, что нас 10 лет расстреливали конкретно. Мы, ну что, от Донецка. А за, за пуст Украина обстоял, да? Да, а угу. Украина. И что вы могу сказать за люди на США и Америка? Э, 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 на, на, США, на США самая большая э, злость, даже не обида, а злость берет. Вот уцепились и, и, и толкают, и толкают, и толкают это и оружие, и, и, и толкают к войне, и к войне. Мы понимаем, что они это все на Россию. Но страдаем-то мы, и России достается. Ну а козлами отпущения стали мы. Нам угу. и за Россию больно, как вот попадают другие что уже области, начали отстреливать там Белгородскую, Курскую и так далее. Я сама россиянка, я с Курской области. Угу. Вот. Больно за всех людей. Мы прошли это, мы знаем, что это. Вот. Ну, самое большее на Америку обида. А вы, вы откуда? Сами? Я родился в США. Ну, вот, вот тем более. Mm -hmm. вы, вот своему президенту, своему скажите, что пусть прекратит. Мы, конечно, обижается он, не обижается, вы не президент. Шизофреник он и шизофреник, или, а маразматик, маразматик. Он и есть маразматик. Кто его выбрал? Если он даже здороваться в другую сторону поворачивается от людей, какое он может принять хорошее решение? Вот пусть я, ну, меня никто не за это не повесит. Очень большая обида все. На Америку особенно. И на Европу в том числе. На всех, кто посылает оружие. На всех. Все. Все, я больше ничего не могу добавить. В основном боль сказала. Как долго вы живете в Дивке? Я? Да. 58 лет. Угу. Я приехала туда, мне еще не было 18. В 1966 году. Семья, работа и осталась. Когда вот это все началось, в 14 -м. Ну до этого уже там никого уже родных не осталось. Ну просто родственники есть. А когда все началось, я пожалела. Тогда же был Советский Союз, без разницы было, в какую республику ехать. Вот. А тут пожалела. Ну, ничего не сделаешь. Если бы я говорила, если бы можно было квартиру на плечи взять и туда поехать. Я бы уехала. Mm -hmm. До России, да? Mm -hmm. да. Mm -hmm. да. Так что вот. Mm -hmm. Все. Спасибо большое. Вот, за если у вас есть возможность, так скажите всю чистую правду. Как? Пусть они прекратят давать сюда вооружение. И все прекратится. Все прекратится, если они перестанут давать вооружение. Ваша Америка и, и, и вся остальная Европа, кто за это думает, что это все Россия. Ничего Россия не обстреливает нас. Все обстреливает Украина. Своих же людей. Но мы для них... Они выразились в 2014 году за Донбасс. Именно. Ну, Донбасс, да, вы понимаете? Донецкая угу. область. Что мы генетические отходы Здесь людей нет, здесь генетические отходы, и им мы не нужны. Они, чтобы нас уничтожить, вот эта Юля, премьер была, сказала, надо забором обнести, это ее слова по телевизору все слышали, надо забором отнести, обнести Донецкую область и бросить атомную бомбу, ну что-то в этом роде, людей уничтожить, потому что это генетические отходы. Угу. Как можно? Еще от них хорошего было ждать. Извини, спасибо. Да, только правда. Пусть правда. люди слушают, потому что они все Россия, Россия, Россия. Ничего на нас в России не стреляли. Ничего. Это они все спрят. Они сами разбивают. Вот в Харькове, в Харькове было, когда началось, началось СВО, в Харькове было, угу. они сразу же заехали. Но это и у нас такое, нам же знакомо. По телевизору показали, стоят их танки, расстреливают дома. А по телевизору они говорят, что это Россия. Украинские танки, да? Да. А, а по телевизору говорят, что это российские танки расстреливают. Ну, 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 ну как? Так что 
So, это чистая правда. Точно. Да, я, я только говорю правду и буду покажи правду. So, спасибо большое. До свидания. Удачи. До свидания. Удачи. Well, I'll think there's uh, many words that need to be said, but you should see what the facts are, what they have to say. We do our best to show the world the truth of what's really happening. Not everybody wants to hear it, though. Please like this video, share it across all social media. Remember, we're totally independent crowdfunded journalists that are trying to show the world what's really happening, even though it might not be the most popular thing uh, for the Western world to hear, but we do our best to show it because no one else is showing it.